हेलो एवरीवन क्लास ट्वेल्व को एनईपी बोर्ड इक्जाम प्रिपेयर करते बस्तर संपूर्ण विद्यार्थी स्वागत है आज को यह हम भिडियो चाहे पार्ट टू को भिडियो होना गई रहे पार्ट वन को भिडियो हेन भाई छाइन तल डिस्क्रिप्सन में लिंक हाई छिटो छिटो हेर आ ल भिडियो पार्ट वन को सुरू में हेन पर्ने थो हि सकू भाई आशा लिखे जी भ्यूर आने भाई क्योंकि पार्ट वन को भिडियो यस रिटेड होनी तो पार्ट वन नहेरिकन पार्ट टू हेरिक तो मतलब भैन है अब तब पार्ट वन हेरिक भर में चाहिए हमें अप्लाइड केमिस्ट्री को कंटेन्ट कवर करने भिडियो को रूप में इसलिए प्रेजेंट कर सुरू को भिडियो में हमें केमिस्ट्री द सर्विस अफ मैंड कैंड भि पर्ने चार वा टपिक डिस्कस कर साथ साथ ही सीमेंट ओपीसी पीपीसी सीमेंट इसको मेनुफैक्चर इन्ग्रिडियंट्स रिफ्रेस बिटवीन सब कंप्लीट कवर अप कर सकता छो पार्ट वन को भिडियो में अब पार्ट टू को भिडियो में अप्लाइड केमिस्ट्री पर दुवे कुछ बच्चों पेपर एंड पल्प र्यूक्लियर केमिस्ट्री इसलिए अब हम फर्दर डिस्कस कर भिडियो अंत समय हेन हो अब हमी पेपर एंड पल्प भाई चैप्टर बाई सुरू में अगर बढ़् नर्मली पेपर र पल्प भो अज बुझ्पर् हई जो व्हाट इज नर्मली पेपर भाई अब तब कहीं अज लेख्ते हुई तेई नई पेपर होना पेपर इज अ थिन सीट मेटेरियल प्रोड्यूस बाई मेकानिकली और केमिकली प्रोसेसिंग सेलुलस फाइबर डिराइव फ्रम द वुड रैक्स ग्रासेस और अदर भेजिटेबल सोर्सेस इन वाटर हाई पेपर भी कुछ थिन सीट मेटेरियल हो जिस केमिकली अथवा मेकानिकली हमें अप्टेन करप्टेन करूलस फाइबर्स फाइबर्स अप्टेन कर जो हमें कह अप्टेन भैग मसली वुड रैक्स तेज काठा का टुकड़ा अभी ग्रासेस घास पराल बा तिहर बा अप्टेन भैर सेलुलस फाइबर बा बनने थिन सेट मेटेरियल हमें के भाई कसौ पेपर भाई कर पेपर को नर्मली अभी के यूज हो के यूज हो तब ठाला इट मे बी फिल्टर पेपर को लगी वाल पेपर अभी बुक एंड पेपर कंजर्वेशन पेपर लैमिनेटेड वर्कटप्स टॉयलेटी स्यू करेन्सी एंड सिक्युरिटी पेपर अर इन नंबर अफ इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में पेपर को बड़ी यूज भैर पेपर बनना को लगी जो एटा र मेटेरियल अथवा जो एट बेसिक इन्ग्रिडियंट्स चाहिए के पल्प भाई कि व्हाट इज पल्प भले कहीं कोई सोचे अब पल्प इज अ कमर्सिली फाइबरस र मेटेरियल जिसमें सेलुलस होने गर्व विच इज रिक्वायर्ड फर पेपर मेनुफैक्चरिंग पेपर मेनुफैक्चरिंग को लगी यूज होने फाइबरस र मेटेरियल अथवा सेलुलस हमें के भाई कर पल्प भर पल्प से हमें कह अप्टेन होने गर्वने वुड अथवा बैंबो अप्टेन होने तो फाइबर सेलुलस फाइबर हमें के भाई गर्व पल्प भर्स र द प्रोसेस अफ प्रोड्यूसिंग पल्प फ्रम फाइबर फाइबर बा जो पल्प प्रोसेस होने के पल्पिंग भर्स हई पल्प अथवा पेपर बनाने को लगी हमें र मेटेरियल्स के चाहिए सफ्टवेयर चाहिए भाई सफ्टवेयर हम लोग पाइन्स फिर स्प्रिशियस चाहिए सफ्टवेयर को रूप में पड़ने भाई हा हार्डवेयर में चाहिए हमें रबर प्लांट रबर प्लांट वोड अंड इक एल्पिलिटिस् अ संगसंगे ग्रास रीड्स अट्रो इन हमें र मेटेरियल रूप में पल्प बनाने को लगी यूज भाग हमें बड़ी यूज करने को बैंबो बैंबो प्लांट बड़ी बड़ी पल्प बनने गर्व हाई अभी बैंबू बा हाइग्रेडेड पेपर हु फाइबर हुआ बैंबो बा बनी रख इसमें लो लिग्निन अब इसमें लिग्निन भी लो होने रेलुलस बड़ी होने कारण बैंबोल यूज करने अब लिग्निन भो के पेपर हार्ड हो सफ्ट होते लेखन अलग गाड़ो होता है जहाँ लो लिग्निन छी हो तस्त र मेटेरियल बड़ी प्राओरिटी दिए हो रहा जहाँ सेलुलस बड़ी रिग्निन कम छो हमें र मेटेरियल पेपर प्रोडक्शन को लगी यूज कर अब स्टेज इन द प्रोडक्शन अफ पेपर पेपर बनाने को स्टेज के बेसिकली हमें बुझ् पे मैं जेनरल आइडिया दी सुरू में काट काटि है तो काट काटि से बाहर को बोकरा हो फाइलिंग हमें के डी बार्किंग भाई गर्व डी बार्किंग भैस काट ठूल ठूल हो तो काट हो क्रू कूल होता डाइरेक्टली तेरह पेपर तो बनाने इसलिए चिपिंग करें सान सान टुकड़ा प्याज को टुकड़ा काट्ह हो तो सान सान स्ट्रिप्ट टिम्बर होने गो ठूलो टिम्बर ठूल वोड बाढ़ सान सान टुकड़ा निस्काल निने गो नि सके अब आँच काम पल्पिंग को अब पल्पिंग में होने जो सान सान टुकड़ा हमें काठ को टुकड़ा बनाए नो टुकड़ा केमिकल केमिकली चाहे गलाने गई अंदर केमिकली तैंट गलाइस तैंट लिग्निन तो वुड में भर लिग्निन हटाइन और सेलुलस फाइबर तैं राखने करी लिग्निन हटाए जो एट झोल जस्तु लेदो जस्तु बनने गर्स नहीं भाई पल्पिंग तो प्रोसेस के पल्पिंग भाई पल्पिंग तब कर सकूँ जस्ते तब को फाले अथ सको को कपी हो तो कपी का भिजा भैसे तैंट लेदो जस्तों भाषा कि हो तेई नहीं पल्प हो ते नहीं पल्प हो रहा बेसिकली क्या अप्टेन भाग सुरू में रुख और उड़ बा अप्टेन भाग जिसमें सेलुलस फाइबर बड़ी हो रहा लिग्निन के रिमुव कर लिग्निन हटाने हटाइन तो रुख जी कड़ा भाग लिग्निन 
अब त्यो नअटाइस त पेपर पनि त्यस्तै कडा हुन्छ नि त सो त्यसले गर्दा चाहिँ लिग्निन ला हटाइने गरिन्छ अब पल्पिङ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बाट गरिन्छ मैले केमिकल पल्पिङ लाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको त्यो चाहिँ मेकानिकल पल्पिङ पनि हुने गर्छ मेकानिकल पल्पिङ मा चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो काठको टुक्राहरुलाई चाहिँ ठुलो ठुलो मसिनमा हालेर घुमाइन्छ के मजाले घुमाइन्छ अनि त्यो फिटिन्छ फिटेर घुमेपछि चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ चाहिँ पल्प चाहिँ अपटेन हुने गर्छन् अनि हाइड्रो पल्पिङ पनि हुने गर्छ हाइड्रो पल्पिङ पनि सेम प्रोसेस बाट नै हुने गर्छ यसमा चाहिँ पानीको यति धेरै फ्लोले हानिन्छ कि त्यो काठहरू चाहिँ त्यो होइन ठोकी ठोकी गलेर चाहिँ लेज जस्तो बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाइड्रो पल्पिङ भनिन्छ पल्पिङ बनिने डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू भए मैले जेनरल आइडिया पल्पिङको तपाईँलाई दिएको चाहिँ तपाईँको पेपरहरू चाहिँ फालेको छ भने चाहिँ त्यसलाई पानीमा एक्सिन भिजाउनु होला त्यसरी त्यहाँ लेदो भन्छ त्यही नै त्यो प्रोसेस नै नै पल्पिङ हो र त्यो लेदो जुन बन्यो त्यसलाई के भनिन्छ पल्प भन्ने गरिन्छ है अब पल्प भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो ब्लेन्ड टेस्ट गर्ने गरिन्छ अब त्यो फल्प त बन्यो होइन अब त्यसपछि हामीले केमिकल्स क्यान बी एडेड टु अपटेन द रिक्वायर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पेपर डाइजर अल्सो एडेड टु गिट द पेपर होइन अब त्यो पल्पमा चाहिँ अब केमिकलहरू राख्ने गरिन्छ जसले गर्दा पेपरको क्वालिटीहरू स्मुथनेस राम्रो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन हामीले केमिकल हाल्ने प्रोसेसलाई ब्लेन्ड टेस्ट प्रोसेस भन्ने गरिन्छ त्यसमा चाहिँ डाइज पनि हालिरहेको हुन्छ जस्तै कहिले कहीँ विभिन्न रङको हामीलाई कलर पेपरहरू चाहिरहेको हुन्छ नि त सो त्यसको लागि त डाइज राख्नु पऱ्यो डाइज त कलर दिन्छ नि त सो त्यो डाइजहरू पनि राख्ने हुन्छ अनि अर्को रहन्छ वेस्ट पेपर होइन वेस्ट पेपर इज कलेक्टेड फ्रम द वेस्ट पेपर ब्याङ्क्स एन्ड कमर्सियल डम्प्स दिस वेस्ट पेपर रिप्रेजेन्ट सिक्सटी सेभेन पर्सेन्ट अफ द र मेटेरियल पेपर नट सुइटेबल फर रिसाइक्लिङ इज रिमुभ्ड है अब वेस्ट पेपर भनेको चाहिँ जस्तै यो के कुरा भन्न खोजेको भनेपछि वेस्ट पेपरको जस्तै हामीले वेस्ट पेपर भनेको जो युज गरिसकेको छ नि हो त्यो पेपर चाहिँ नयाँ पेपर बनाउनको लागि त्यसले सिक्सटी सेभेन पर्सेन्ट अफ द र मेटेरियल के र मेटेरियलको सिक्सटी सेभेन पर्सेन्ट काम चाहिँ त्यही रि रियुज्ड पेपरले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ र जो पेपर चाहिँ रिसाइक्लिङको लागि सुइटेबल छैन त्यसलाई हटाइन्छ यो वेस्ट पेपरको काम भयो त्यसपछि डी इङ्किङ रहेको छ बिफोर द प्रिन्टेड पेपर क्यान बी रिसाइकल्ड द इङ्क नेट्स टु बी रिमुभ्ड एन्ड इट इज डन बाई वासिङ एन्ड फ्लोटिङ है जस्तै अब हाम्रो पेपरहरू लगे होइन पेपरहरू लगेपछि त्यहाँ त इङ्कले हामीले लेखेका हुन्छौँ हो त्यो त्यसलाई रिसाइकल गर्नुको लागि त सुरुमा इङ्क हटाउनु पऱ्यो नि त हो त्यो प्रोसेसलाई हामीले डी इङ्किङ भन्ने गर्छौँ नर्मली हामीले यत्नसम्म चाहिँ हामीले पेपर पल्प प्रोडक्सनको बारेमा स्टडी गरेका थियौँ यहाँ चाहिँ अरू टपिक रहेको छ जसलाई रिसाइकल गर्दा गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई के कुरा चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ त्यसपछि रिफाइनिङ गर्ने गरिन्छ रिफाइनिङमा चाहिँ पेपरलाई अझ त्यसको क्वालिटी राम्रो बनाउनका लागि अरू चाहिएको सेलुलोसहरू तिनी प्रोसेस चाहिँ त्यहाँ राख्ने गरिन्छ लास्टमा चाहिँ स्क्रिनिङ एन्ड क्लिनिङ हुने गर्छ पेपरलाई राम्रोसँग क्लिन गरेर त्यहाँ भएको डटहरू लाई चाहिँ स्मल पार्टिकल अफ डटलाई चाहिँ रोटेटिङ स्किन र सेन्टिफि सेन्ट्रिफ्युगल क्लिनर्सको माध्यमबाट हटाएर लास्टमा चाहिँ पेपर बनाउने गरिन्छ र यसरी चाहिँ पेपर मेकिङको प्रोसेस यही नै रहेको छ है सो यति धेरै कुराहरू स्मरण गरेको छ सुरुमा बुझ्नु भनेको टिम्बरिङ डिबार्किङ चिपिङ र पल्पिङ गरेपछि लास्टमा हामीलाई ब्लेन्ड टेस्ट प्रोसेस पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लास्टमा चाहिँ पेपर मेकिङ प्रोसेस चाहिँ यसरी कम्प्लिट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छ सुरुमा ट्रिज होइन रुखहरू ल्याइन्छ त्यसरी टिम्बरिङ हुन्छ डिबार्किङ हुन्छ चिपिङ काटिन्छ पल्पिङ गरिन्छ त्यसरी ब्लेन्ड टेस्ट भयो अनि वेस्ट पेपरहरू पनि त्यहाँ पेपर बनाउनु सक्छ पहिलाको वेस्ट पेपर हुन्छ त्यो पनि राखिन्छ अनि डी इङ्किङ भनेको चाहिँ अब पहिलाको पेपरमा वेस्ट पेपरमा लेखेको कुरा हुन्छ नि त्यो इङ्क हटाइने भयो रिफाइनिङ भनेको अरू सेलुलस फाइबरहरू राख्ने गरिन्छ स्क्रिनिङ क्लिनिङ भनेको डटहरूलाई चाहिँ हटाउने त्यसरी पेपर मेकिङ मसिनमा राखेर चाहिएको अनुसारको पेपर बन्छ र यसरी चाहिँ हामीलाई फाइनलमा पेपर चाहिँ आउने गर्छ है सो यो चाहिँ फ्लो सिट डायग्राम भयो कलको एक्जाममा फ्लो सिट डायग्राम बनाउन सोध्नु सक्छ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला है सो फ्लो सिट डायग्राम चाहिँ आफ्नो कपमा पनि गराउनु होला एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो फ्लो सिट डायग्राम चाहिँ फ्लो सिट डायग्राम फर पेपर प्रोडक्सन भन्यो है अब क्वालिटी पेपर कलको एक्जाममा सोध्यो क्वेश्चन हाउ क्यान यू इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ पेपर भनेर सुधिरहेको हुन्छ सो अब यसको क्वालिटी अफ पेपरको लागि चाहिँ हामीले वेट भयो होइन वेटलाई चाहिँ हाम्रो ग्रामेज भन्छ ग्रामेज भनेको वेट अफ द पेपरलाई चाहिँ हामीले ग्रामेज भनिरहेको हुन्छ ग्रामेज इन सर्ट द वेट अफ पेपर क्यान पर स्क्वायर मिटरलाई चाहिँ ग्रामेज भनिरहेको हुन्छ डिपेन्डिङ अन द ग्रामेज इट इज पोसिबल टप टेन हायर क्वालिटी इन डिफ्रेन्ट फङ्सनलिटिज बट अब अल इन प्रिन्ट्स है सो अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ग्रामेजको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको वेटलाई चाहिँ अपटेन गरिरहेको हुन्छ कुन क्वालिटीको पेपर चाहिएको कस्तो वेट भएको पेपर चाहिएको होइन पेपरको पनि कहिले कहीँ फरक फरक वेट हुन्छ होइन कुनै पेपरको व
नॉर्मल सिंपल सिंपल कुरान रहेगो सा ऐसे में इम्पोर्टेन्ट बनेगो जैसे व्हाट इज़ पॉल्प व्हाट इज़ तेज़ पर सी व्हाट इज़ पेपर और व्हाट इज़ पॉल्प बन रखा लेगा डिफरेंस होने सकता है ना अंदर से पेपर बनो को लाइक चाइने रॉ मेटल्स और ऐसे में उन्हें प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्शन में उन्हें स्टेज और लेखन सोन सकता और फ्लोसी डायग्राम बनाना सोन सकते हैं इम्पोर्टेंस है जैसे इसलिए जरा हम सांग पढ़ना लानी क्वालिटी पेपर जैसे कौशल इम्प्रूव करने सकें जब अनेक रूप बन रहे हैं कुछ यहाँ के माध्यम से कुनी तीन ज़्यादा पॉइंट्स हैं आज लो वन � टॉपिक है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में आज अब आमी लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे थे तो अप्लाइड केमिस्ट्री को लास्ट टॉपिक नहीं है यो न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऐसा लाइज है तो बाले फिजिक्स को फिजिक्स में अपनी लास्ट टाइम रहेगा उस हाइगेस है ना न्यूक्लियर फिजिक्स को लास्ट चैप्टर फ्यूजन वही थी कुरान से हमले स्टडी करने पड़ने उनसे आए ला सुर मार्च कॉल के वाड़ीज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री बन रही शोधिन सक्षम सो इसको डेफिनेशन है रो इट इज़ द सॉफ्ट फील्ड ऑफ़ केमिस्ट्री केमिस्ट्री को उटा सॉफ्ट फील्ड हो व्हिच डील्स विथ रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री को उटा इस तो उटा फील्ड जस्ट लेट्स आई रेडियो एक्टिविटी र न्यूक्लियर रिएक्शन को बारे में स्टडी कर सकते हैं इसलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री बनने का सो इट इस कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन कॉस्ट होने सा आइसोटॉप्स और कौन से रिबंस हैं तो इसको इफेक्ट के होने सा और तीनों और लाइक कौन से यूज़ करने सकेंगे हमने कुछ आरोप नहीं न्यूक्लियर केमिस्ट्री ले स्टडी कर रहे हैं कौन सा और न्यूक्लियर केमिस्ट्री ले स्टडी करने टॉपिक रहेगा सब मेन रेडियो एक्टिविटी और रेडियो � मैं रेडियो एक्टिविटी वन को तो स्पॉन्डेनियस डिसेंटिग्रेशन ऑफ़ हैबी ऑन स्टेबल न्यूक्लियस टू फॉर्म अ लाइटर स्टेबल न्यूक्लियस विद इमिशन ऑफ़ सर्टेन रेडिएशन इस कॉल रेडियो एक्टिविटी अब कॉल क्या व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी वन सोचा डेफिनेशन याद रखिए याद रखिए उन लाइन य रेडिएशन को इमिशन होने जाता है तो स्लाइमली के वंश हो रेडिएक्टिविटी वाली गॉस हो रेडिएशन तीनों टाइप पढ़ने पर स्लाइमली उटा अल्फा अल्फा पार्टिकल को रेडिएशन बीटा पार्टिकल को रेडिएशन रह गामा रेज को रेडिएशन करी तीनों टाइप रेडिएशन जाए उन्हें गॉस है सो इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर सो रेडियो एक्टिव लाइज जनरल आउटा इक्वेशन में एक्सप्लेन कर दाते हैं ऑन स्टेबल न्यूक्लियस बैटर स्टेबल न्यूक्लियस में कुने पनी कुरा है रोडी सेंटीग्रेट होने रहते हैं संसंग ये दे रेडिएशन और रिलीज़ उनसा बनी चीज़ तलाई क्या बनी करें इंसा रेडियो एक्टिविटी बनी करें इंसा है ला अब रे� the nature of radiation emitted was emitted by radioactive substance was first discovered by uh, e, e Rutherford or Nis Rutherford one in so I go put an answer Rutherford let's say Surma poil to the radioactive radiation to one a on by go to he passed radioactive rays through electric and magnetic fields and observed three different types of deflected radio but to Tino Dan रेड और रोए कौसन जून तीनों डरा रेडिएशन रोए कौसन तो ऐसा लाइट चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में राखी सही पसी वहाँ लाइट चाहिए तो रेडिएशन को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइट चाहिए स्टडी करने बाई को थियो यो डायग्राम एकदम ही देरी सोनी कर सा यह उटा रेडिएक्टिव सब्सटेंस केरे बैठो में ही ना को लाइक वाते जानु पड़ता है मेरा अपने डेस्टिनेशन सा वाणी को जस्ते यो गैम आरे को अपने डेस्टिनेशन सा है ना यो डेस्टिने अपने गोई राखो सा बने पे सी यो चाहे हमरो एफेक्ट ऑफ रेडिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इलेक्ट्रिक है ना प्लस और माइनस राखो दो टा इलेक्ट्रिक प है ना रेडिएशन और छोड़ दाते यो इफेक्ट से देखियो बन रहा है जाए और नेस्ट्रू तरफ फॉल्ड ले यो इफेक्ट लाइक देखने बाई को थियो यो इफेक्ट को बारे रिलेटेड कुछ नोट बन सोचा यहाँ पर हम लेके कंक्लुजन पाउंड में सक्षम बने बसे अल्फा पार्टिकल बने को नेगेटिव तरफ अटैक बेराक्षण से क्यों नो पर्सा पॉ
अब नेचर अफ रेडियो एक्टिव रेज को बारे में हमें टेबल में स्टडी कर पड़ने हो दोज विच बेन टुअर्स नेगेटिव फील्ड आर्कल अल्फा पार्टिकल जो नेगेटिव तर्फ गए नहीं अल्फा पार्टिकल अथवा पोजिटिव पार्टिकल भाई जो चाहे पोजिटिव फील्ड तर्फ गए पोजिटिव प्लेट तर्फ गए नहीं हो इन के बीटा बीटा पार्टिकल्स भाई अभी जो चाहे स्ट्रेट रहे न्यूट्रल रहे तीन के भाई गामा रेज भाई सीम्बल भी याद रख्हला अब तेज हमें इन को प्रोपर्टिज को बारे में स्टडी करूर्ने हो प्रोपर्टिज में नेचर चार्ज मस वेलोसिटी पेनिट्रेटिंग पावर आइनाइजिंग पावर कर यो छा प्रोपर्टिज को बारे में स्टडी करूर्ने हो सो अल्फा पार्टिकल एट हिलियम को न्यूक्लि न्यूक्लिस् हो भर बुझ्हला ला हिलियम को न्यूक्लिस् अल्फा पार्टिकल भाई जिस को एटमिक नंबर टू रस एटमिक मस नंबर कति होने गर्व फोर अल्फा पार्टिकल को हिलियम न्यूक्लिस् अल्फा पार्टिकल को सीम्बल भो अभी बीटा पार्टिकल को सीम्बल भी एट इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन चाहे बीटा पार्टिकल भो रामा पार्टिकल्स अथवा गा पार्टिकल्स है गामा रेज होने पार्टिकल है गामा रेज बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएसन हो रहा इसी इसको नेचर भो अब चार्ज बने अल्फा पार्टिकल में पोजिटिव चार्ज होगी हम बीटा पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज होनी गामा पार्टिकल चार्जेस होने गर्व मस इसको फोर एएम यू होने गर्व इसको वन बाई वन एट टू सेवेन एएम यू होने गर्व गामा रेडिएसन चाहे मसेस होने भाई भेलोसिटी चाहे अल्फा पार्टिकल को वन बाई टेन्थ भेलोसिटी अफ लाइट है भेलोसिटी अफ लाइट को दस गुना कम होने गर्व अभी हम बीटा पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल को जी हो ठैक्क दस गुना बड़ी होने गर्व अभी गामा पार्टिकल के होने गर्व ठैक्क भेलोसिटी अफ लाइट जी है ते अनुसार गामा पार्टिकल को भेलोसिटी भी तेने भाई अब सब भाग पेनिट्रेटिंग पावर सोच कहीं विच रेडिएस एज द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर सो और सब भाग बड़ी पेनिट्रेशन पावर के होने गर्व गामा पार्टिकल्स को होने गर्व अभी बीटा पार्टिकल्स को इंटरमिडिएट और सब भाग लो पावर लो पेनिट्रेटिंग के कई कुछ घुस्ने है तस्ते हो पेनिट्रेटिंग पावर भाई सब भाग लो चाहे अल्फा पार्टिकल को अब आइनाइजिंग पावर सब भाग हाई फेरी कस को अल्फा पार्टिकल को अब इसको हाई आइनाइजिंग के कुछ आयन में ब्रेक करने तो पार सब भाग बड़ी के होता अल्फा पार्टिकल और सब भाग कम के होता गामा रेडिएसन को होने गर्व हाई सो ये कुछ इसको प्रोपर्टिज के बारे में याद रख् याद रखी रख्हला अब हमें नेचुरल रर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को बारे में स्टडी कर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कति बेला हो रहा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के हो रहा भूरा स्टडी करो द स्पोन्टेनियस एंड अनकंट्रोल डिसइंटिग्रेशन अफ अनस्टेबल न्यूक्लिया अफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाई द वर्जी अफ इट्स ओन अकर्ड है बाई द वर्जी अफ इट्स ओन अकर्ड मर्जी में कुछ भी एट अनस्टेबल न्यूक्लिस् डिइंटिग्रेट करा स्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई बने जो आप में भैनी तो प्रोसेस के नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भाई हाई रेचुरल रेडियो एक्टिविटीज कंपनीड बाई द इमिशन अफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में चाहे अल्फा पार्टिकल बीटा और गामा रेडिएसन चाहे इमिट होने गर्स नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुन कुन यूरानियम थोरियम रेडियम और पोलोनियम चाहे हम नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इजांपल भर इन के नेचुरल रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस देखने गर्स अर्क रहे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इस ट्रांसम्युटेशन भी भाई कहीं अर्क टम में सोच एकदम धेरे सोने को डेफिनेसन अफ आर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इसको डेफिनेसन लिख द डिसइंटिग्रेशन अफ एन अनस्टेबल न्यूक्लिस् बाई आर्टिफिशियल मीन्स थ्रू अ न्यूक्लियर ट्रांसम्युटेशन इज कल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हाई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी आप तर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के होने गर्व थ्रू द न्यूक्लियर ट्रांसम्युटेशन न्यूक्लियर ट्रांसम्युटेशन को न्यूट्रोन अथवा कुछ लाइटर जिसम धेरे एनर्जी छो पार्टिकल ने कुछ भी रेडियो एक्टिव सब्सटेन्स स्ट्राइक गयो है कुछ भी एट फिजिकल बाहर को एक्सटर्नल फैक्टर होता स्ट्राइक गयो मात्र बल्ल तो रे रेडियो एक्टिविटी अकर कर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भाई हाई इसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियर ट्रांसम्यू ट्रांसम्युटेसन चाहे होने पर्व ट्रांसम्युटेसन होने पर्व त आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होने गर्व इन लैबोरेटरी वाइन स्लोली मुविंग न्यूट्रोन्स हो ट्रांसम्युटेसन चाहिए भो स्ली मुविंग न्यूट्रोन बोमबारेड कर टू अ सर्टेन स्टेबल न्यूक्लिया कुछ भी एट स्टेबल न्यूक्लियाई में चाहे हमें एट स्लोली मुवे न्यूट्रोन्स लिया ठोकाई दिए दे बिकम अनस्टेबल तो स्टेबल भाग न्यूक्लिया अब अनस्टेबल होने भाई और अनस्टेबल भैप के जाने गर्व डिसइंटिग्रेसन में जाने गर्व और यही प्रोसेस हमें के भाषा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भाई गर्व रेट वाज डिस्कवर्ड बाई जोलिट एंड क्यूरी अपन बोमबार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड एलमुनियम रर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी लाइज जोलिट रैरम क्यूरी भेजने दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर कसरी डिस्कवर कर एलमुनियम एट स्टेबल न्यूक्लिया हो तेस में न्यूट्रोन सरी अल्फा पार्टिकल वहाँ के बोमबार्ड ल ठोक्का आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी अकर भैया अब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को हेन सकता इसको इक्जापल 
एक्जापल हम एलमुनियम में है एलमुनियम में अल्फा पार्टिकल ये हिलियम को न्यूक्लिस भाई अल्फा पार्टिकल लगे स्ट्राइक कर फोस्फोरस थोड़े संगसंगे न्यूट्रन चाहे रिलीज भाग के भो हम ट्रांसम्यूटेशन अथ आर्टि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इक्जापल भाई कल के इक्जापल लेख सो तेरी नाइट्रोजन में हमें अल्फा पार्टिकलस बमबार्ड करने अक्सिजन बनने गर्चा हाइड्रोजन एटम भी रिलीज होने भाई तेगरी हमें अर्क हमें सरी अर्क आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इक्जापल रखे तब दुटा अथवा एवं रेडियो एक्टिविटी को इक्जापल भी याद राखी रख्ल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को नहीं एट इक्जापल अस पे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को नहीं एट इक्जापल चाहिए याद राखी रख्ला अब यूनिट्स अफ रेडियो एक्टिविटी रहेक यूनिट्स अफ रेडियो एक्टिविटी में सुरू में रहे बेक्यूरल अब बेक्यूरल इट इज द एस यूनिट अफ रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी एस यूनिट हो रन बेक्यूरल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी अफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट गोज दैट अंडर गोज वन डेस इंटिग्रेशन पर सेकेंड अब यह वन बेक्यूरल रेडियो एक्टिविटी को एकदम एस यूनिट हो बेसिक यूनिट बेक्यूरल हो रहा बेक्यूरल ने इंडिकेट कर एक सेकेंड में एटा डिस इंटिग्रेशन बराबर कति होने गर्व वन बेक्यूरल होने गर्व यदि एक सेकेंड में चाहे है एक सेकेंड में चाहे दसवटा डिस इंटिग्रेशन भोपी तेज हम के टेन बेक्यूरल भर सकता क्या टेन बेक्यूरल टेन बेक्यूरल टेन डिस इंटिग्रेशन पर सेकेंड हंड्रेड बेक्यूरल के भाई हंड्रेड डिस इंटिग्रेशन पर सेकेंड हो तेरह बेक्यूरल एट यूनिट भो अर्ग यूनिट क्यूरी रहे वन क्यूरी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी अफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच अंडर गोज थ्री पॉइंट सेवेन टाइम्स ट्वेंटी पार सेवेन डिस इंटिग्रेशन पर सेकेंड अब एक सेकेंड में यदि थ्री पॉइंट सेवेन टाइम्स ट्वेंटी पार टेन डिस इंटिग्रेशन गयो तेज हमें के भाई गर्व वन क्यूरी भर्च मतलब वन क्यूरी बराबर थ्री पॉइंट सेवेन टाइम्स ट्वेंटी पार टेन बेक्यूरल होने भाई के वन क्यूरी बराबर थ्री पॉइंट सेवेन टाइम्स ट्वेंटी पार टेन बेक्यूरल होने भाई नर्मल कुछ में बुझा खेल वन क्यूरी थ्री पॉइंट सेवेन टाइम्स ट्वेंटी पार टेन डिस इंटिग्रेशन हो रहा बुझ्ला अभी अर्क यूनिट रहता है रतरफोर्ड रतरफोर्ड क्वांटिटी अफ रेडियो एक्टिव सब्स विच अंडर गोज टेन टू दिवार सिक्स डिस इंटिग्रेशन पर सेकेंड अच्छी रतरफोर्ड वन रतरफोर्ड बराबर कति भाई टेन टू दिवार सिक्स डिस इंटिग्रेशन पर सेकेंड होने भाई सो इसी हमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट यूनिट्स अफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में सो सो सकता वन क्यूरी बराबर कति डिस इंटिग्रेशन पर सेकेंड हो वन रोतरफोर्ड बराबर कति होने सो एमसी को इंपोर्टेंट है याद राखी रख् अब हम न्यूक्लियर रिएक्शन को तर्फ अगि बढ़ जिस हमें ट्रांसम्युटेशन भी स्टडी कर ट्रांसम्युटेशन इज द ट्रांसफर्मेशन अफ एन एलिमेंट इन टू अनदर बाई बमबार्डिंग हाईली एनर्जाइज पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल पीटा पार्टिकल न्यूट्रोन्स प्रोटोन गामा रेजिडिशी हाई अब यह ट्रांसम्युटेशन को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो जिस जिस में के होता है कुछ स्टेबल न्यूक्लियाई में चाहे हमें स्लोली मुविंग अथवा जिसमें एकदम हाई एनर्जी है तस्त पार्टिकल लाई लमबार्ड गए वापसी तैं अर्क एटा एवं एलिमेंट अर्क एलिमेंट में ट्रांसफर्म होने गर्स हमें के भाषा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी अथवा ट्रांसम्युटेशन चाहिए होने गर्व हाई जस्ते नाइट्रोजन रहे नाइट्रोजन में अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने वाले तो अक्सिजन में चेंज भर इस हमें के भाषा ट्रांसम्युटेशन भाई गर्व हाई कल का डेफिनेसन सोद व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी अथ व्हाट इज ट्रांसम्युटेशन भर सो ये एंसर लिखा हो अब तेस पे हम टाइप्स अफ न्यूक्लियर रिएक्शन रहे न्यूक्लियर रिएक्शन को टाइप्स में सुरू में हमें न्यूक्लियर फ्यूजन भर पढ़् पर्व पे अर्क न्यूक्लियर फ्यूजन भन्न पर्व फ्यूजन रूजन भर्ड बा नहीं बुझ् पर्व फ्यूजन को यो एट न्यूक्लियर रिएक्शन जिस में लार्ज न्यूक्लियस एट ठूल न्यूक्लि स्मल स्मल न्यूक्लियाई में चाहे स्प्रेड भर धेरे एनर्जी दिखाई तेज हमें के भाषा न्यूक्लियर फ्यूजन भाई गर्व इसमें जैसे यूरानियम हमें न्यूट्रोन संग स्ट्राइक गए बेरियम प्लस क्रिप्टोन प्लस एट न्यूट्रोन दिए इमेन्स एमाउंट अफ एनर्जी दिने गर्व इस हमें न्यूक्लियर फ्यूजन भो फ्यूजन को टुक्री एट ठूल एट स्टेबल न्यूक्लियाई चाहे टुक्रे के भो है एट ठूल न्यूक्लियाई टुक्रे सान सानों अरुण न्यूक्लियाई बनो इस फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन भाई फ्यूजन को दुईटा साना सा मिशेर एट ठूल हेवियर न्यूक्लियस बनाए वाले भाई न्यूक्लियर फ्यूजन भाई हाई द न्यूक्लियर रिएक्शन इन यूज टू आर मोर लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज न्यूक्लिय फ्यूज टुगेदर टू फर्म हेवियर न्यूक्लियस रिलीजिंग एनर्जी इज कल न्यूक्लियर फ्यूजन अब इसमें ठाक उल्ट हो फ्यूज हो दुई भा दुई वा दुई भाग बड़ी सान सानों न्यूक्लिया फ्यूज भर एट ठूल न्यूक्लियस बने रेसंग एकदम धेरे एनर्जी रिलीज भाई तो प्रोसेस हमें के भाई न्यूक्लियर फ्यूजन भाई हाई न्यूक्लियर फ्यूजन 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 को इक्जापल हेन सकूँ दुवे हाइड्रोजन को एटम फ्यूज भर हिलियम प्लस एवं न्यूट्रोन प्लस एनर्जी दी रखे ये रिएक्शन चाहे नर्मली सन में होने रिएक्शन रहेक इस थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी भाई जो सन में होता हाई सन में होने रिएक्शन कुछ रहे थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चाहिए अब डिफ्रेंस बिट्विन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रहे अब हेन सकता न्यूक्लियर फ्यूजन को टुक्री नहीं न्यूक्लियर फ्यूजन को बनने नया जुड़े नया भाई हाई 
only occurs in the heavy element of heavy element boy pussy matter to clean negotiate the lighter element but a jordan jordan to low now to low element bunny process a nuclear fusion oh a b nucleus splits into lighter nucleus matter is much a lighter nuclear refuse but what a b nucleus bunny got a nuclear fusion say fusion say room temperature map any bonus of the third nuclear fusion on a glide fusion on a glide there a temperature sign by caligar the high temperature say yes much a can be controlled and using constructive work is a control pony gonna suck in the constructive work map on use gonna suck in a way yes let them like control गर्न सक्दैन सो अब कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्टिभ वर्क मा युज गर्न सक्ने भएर हैन सो यसमा चाहिँ एनर्जी अलिकति कम रिलीज हुने गर्छ तर न्यूक्लियर फ्युजन भने चाहिँ सन मा हुने कति धेरै एनर्जी रिलीज भइराको छ यसमा चाहिँ धेरै एनर्जी रिलीज हुने गर्छ यो चाहिँ न्यूक्लियर रिएक्टर मा बडी युज हुने गर्छ न्यूक्लियर फ्युजन न्यूक्लियर फ्युजन चाहिँ सन मा हुने गर्छ एटम बम मा युज हुने न्यूक्लियर फ्युजन रिएक्सन हो अनि हाइड्रोजन बम मा युज हुने न्यूक्लियर फ्युजन रिएक्सन हो है सो चाहिँ न्यूक्लियर फ्युजन र न्यूक्लियर फ्युजन को बारेमा पनि हामीले स्टडी गरेपछि अब हामीलाई न्यूक्लियर पावर रहेको छ न्यूक्लियर पावर भनेको त जनरली हामीले न्यूक्लियर जस्तै हाइड्रो पावर स्टेसन भनेपछि पानीको माध्यमबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छौ भनेपछि त्यसलाई हाइड्रो पावर स्टेसन भयो अब न्यूक्लियर पावर भनेपछि न्यूक्लियर रिएक्सनहरु गरेर जुन माथि धेरै एनर्जी निस्किन्छ नि हो त्यो एनर्जीबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छौ भनेपछि त्यस्तो जुन स्टेसनहरु हुन्छ नि त्यसलाई न्यूक्लियर पावर स्टेसन भन्ने गरिन्छ है सो तिनी रहेको छ न्यूक्लियर पावर स्टेसन चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स फ्रान्स चाइना रसिया इनमा चाहिँ बडी युज भइराको हुन्छ एनर्जी प्रोड्युस गर्नको लागि अनि 15% अफ द ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ अहिले चाहिँ न्यूक्लियर रिएक्सन न्यूक्लियर रिएक्टरबाट आइराको हुन्छ यसको एडभान्टेजहरु पनि पढौ थोरै यो चाहिँ सेफ एन्ड सस्टेनेबल सोर्स अफ एनर्जी हो त्यसैगरी इट रिस कार्बन इमिसन कार्बन इमिसन लाई पनि कन्ट्रोल गराएर यसले इन्भाइरोमेन्ट पोलुसन लाई कार्बन कार्बन डाइअक्साइडबाट चाहिँ हटाउने काम गर्छ यसको डिसएडभान्टेज भनेको एकदमै धेरै महँगो हुन्छ एकदमै टेक्नोलोजी पनि एकदमै धेरै हायर लेभलको टेक्नोलोजी चाहिने गर्छ अब यसले गर्दा कहिले काही पिपुलमा थ्रेट डेन्जरको पनि अनुभूति हुने गर्छ अनि त्यसपछि रेडियाक्टिभ वेस्टहरुलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने एकदमै धेरै सिरियस इस्यु हो यो चाहिँ डिसएडभान्टेज ग्रुपमा रहेको छ है न्यूक्लियर पावरको त्यसै न्यूक्लियर वेपन रहेको छ न्यूक्लियर वेपन भनेको जुन न्यूक्लियर रिएक्सनबाट बनिने एक्सप्लोसिभ वेपनहरु हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ न्यूक्लियर वेपन भनिन्छ यसको एक्जाम्पल चाहिँ जुन हिरोसिमा र नागासाकीमा चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेला खसेको फ्याटम्यान र लिटिल बोय भन्ने जुन बमहरु खसेका थिए नि हो त्यो चाहिँ न्यूक्लियर वेपनको एक्जाम्पल हो र त्यसैगरी अहिले पनि धेरै न्यूक्लियर वेपनहरु चाहिँ डिफरेन्ट कन्ट्रीले बनाइरहेको छन् अब यसको इन्डस्ट्रियल युज चाहिँ के हुन्छ रेडियोएक्टिभिटी जुन हामीले न्यूक्लियर फ्युजन न्यूक्लियर फ्युजन भनेर पढ्यो नि यसको युजहरु चाहिँ के के हुन्छ भनेपछि अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा क्वालिटीहरु हैन कारहरुको म्यानुफ्याक्चर अनि क्वालिटीहरु मेजर गर्नको लागि युज हुने गर्छ अनि त्यसै कन्स्ट्रक्सनमा एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रीजमा पनि यसको धेरै एकदमै धेरै राम्रो युज हुने गर्छ तर इन्डस्ट्रियल युज हुनुका साथसाथै यसको मेडिकल युज पनि रहेको छ मेडिकल युज चाहिँ यसको यसमा चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको ट्रिटमेन्टको लागि युज हुन्छ त्यसैगरी रेडियोएक्टिभ सोडियम भनेको चाहिँ पम्पिङ एक्सन अफ हट हटले कसरी पम्प गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्टडी गर्नको लागि रेडियोएक्टिभ सोडियम युज हुने गर्छ अनि त्यसैगरी रेडियोएक्टिभ फस्फोरस भनेको ल्युकेमिया जसलाई ब्लड क्यान्सर भन्ने गरिन्छ र स्किन स्किन डिजिज ट्रिट गर्नको लागि रेडियोएक्टिभ फस्फोरस युज हुने गर्छ त्यसैगरी रेडियोएक्टिभ गोल्ड चाहिँ ब्लड क्यान्सर ट्रिट गर्नको लागि युज हुन्छ यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट युज चाहिँ यिनीहरूको रहेको छ अब हामी रेडियोएक्टिभ आइसोटप्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ द आइसोटप्स अफ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स सर्कल रेडियोएक्टिभ आइसोटप्स है अब कुनै पनि एउटा रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टको आइसोटप्सलाई नै हामीले रेडियोएक्टिभ आइसोटप्स भनेर बुझ्ने गर्छौँ अब यसको युजेसहरू चाहिँ नर्मल यहाँ राखेको छ यो स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ आफैले अनि रेडियोएक्टिभ आइसोटप्स भनेको कोबाल्ट सिक्सटी आयोडिन वान थर्टी वान अनि अक्सिजन एटिन अनि त्यसपछि अब आइसोटप्स भनेपछि अब आइसोटप्स भनेको चाहिँ बुझ्नु भएको नि त आइसोटप्स भनेपछि कुनै पनि एउटा यस्तो एलिमेन्ट्सहरू जसको चाहिँ मास नम्बर डिफ्रेन्ट हुन्छ तर एटमिक नम्बर सेम हुन्छ जस्तै अक्सिजनको मास नम्बर भनेको सरी अक्सिजनको नर्मली फस्फोरस थर्टी टू अक्सिजनको हुनुपर्ने चाहिँ हाम्रो सिक्सटिन हो होइन सिक्सटिन हुनुपर्ने हो तर यसको चाहिँ एटिन भइरहेको छ भनेपछि यसलाई हामीले रेडियोएक्टिभ आइसोटप्स भन्यो क्या ओ सिक्सटिन र ओ एटिन चाहिँ के भयो यसको आइसोटप्स भयो अक्सिजनको जेनरली मास नम्बर हुनुपर्ने हो भने त सिक्सटिन हो नि त हामीले सिक्सटिन भनेर पढिरहेको हुन्छ तर चाहिँ एटिन भयो भनेपछि त्यो अर्को आइसोटप्स भयो कि यसरी आइसोटप्स भयो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोटप्स भनेर पढ्ने गर्छौँ अब यिनीहरूको युजहरू पनि राखेको छ क्यान्सरहरू त्यसैगरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिजिजहरू स्टडी गर्नुको लागि युज भएको हुन्छ अनि यसको बेसिकल युज भनेको रेडियो कार्बन डेटिङ रेडियो कार्बन डेटिङमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ कार्बन डेटिङमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ यो अब कार्बन डेटिङ भनेको च
जैसे जेनरल आइडिया के होने पर कार्बन को मध्यम तो कुछ जैसे मरे को जानवर को फसिल कई कुछ भेटे तो हड्डी तो कति वर्ष पुरानो हो भाई कुरा हमें पता लगन सकता ते कु हमें के होता रेडियो कार्बन डेटिंग भाई गर्व रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ मेथड अफ फर डिटर्माइनिंग द एज अफ एन अब्जेक्ट कंटेनिंग अर्गनिक मेटेरियल बाई यूजिंग द प्रोपर्टीज अफ रेडियो कार्बन रेडियो कार्बन को सी फोर्टीन रेडियो कार्बन होने गि रेडियो एक्टिव आइसोटप अफ कार्बन हाई कुछ भी एटा अर्गनिजम जिसमें कुछ भी अब्जेक्ट है जिसमें से अर्गनिक मेटेरियल मतलब कार्बन छो तो कार्बन भो अर्गनिक मेटेरियल कति वर्ष पुरानो हो भाई कुछ पता लगन को लगी जो हमें प्रोसेस यूज कर हमें रेडियो कार्बन डेटिंग भाव जैसे हमें डाइनोसर को हड्डी मिलो तो कति वर्ष पुरानो हो रहा हमें भन्न सकते तो के को मध्यम रेडियो कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन डेटिंग भाई मेथड बाई इसमें कस्त होते जाने जैसे हम एटमोस्फेरिक एटमोस्फेयर में चाहे सी फोर्टीन भाई कार्बन को फोर्टीन वाला रेडियो एक्टिव आइसोटप्स भी एक्जिस्ट कर एक्जिस्ट ये सी फोर्टीन ने अक्सिजनसंग फर्म कर कार्बन डाइक्साइड बनाने गर्व जो कार्बन डाइक्साइड से प्लांट ने फोटोसिंथेसि को बेला लिंक अभी तो प्लांट ने तो कार्बन डाइक्साइड प्लांट के मात्र कंज्यूम कर देना कि अब तो प्लांट एनिमल ने भी खाँच नहीं तो अब एनिमल ने भी खाए वैसे अब कुछ भी प्लांट अथवा एनिमल मरियो तो जो सी फोर्टीन भाई कार्बन डाइक्साइड है तो भित्र रहने भैन तो बाहर अक्सिजनसंग एक्सचेंज तो होना सकते हैं अब तो सकें तो सी फोर्टीन भाई एट रेडियो एक्टिव हो अब तो बिस्तार बिस्तार डिक्की होते जा बड़ी में गल्द जा अब तो गल्द गए वैसे तो सैंपल बिस्तार 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 गल जा रहा पूरा गल्न को लगी तो इसलिए लगभग पांच हजार सात सौ तीस वर्ष लग् है एट सी फोर्टीन को एवं मलिकुल अथवा एवं रेडियो एक्टिव सैंपल गल्न को लगी कैं वर्ष लग् पांच हजार सात सौ तीस वर्ष लग् कंप्लिटली गल्न को लगी कैं वर्ष लग् अरे पांच हजार सात सौ तीस वर्ष लमा हड्डी मिलो है अब तो हड्डी में सी फोर्टीन को मात्र ये ये पूरा इस गल्न को लगी पांच हजार सात सौ तीस वर्ष लग् अब इसमें ठैक्क ये ये पिजन छी वर्ष को ये वर्ष पुरानो हो रही है तेरी साइंटिस्ट हर कार्बन फोर्टीन को मात्रा क्या मेजर करें तो बाटो तेल ये वर्ष पुरानो हो भाई कुरा साइंटिस्ट कार्बन फोर्टीन को मध्यम रेडियो कार्बन डेटिंग करें तो मरे को जो भेटी रखे हो हड्डी तिनी कति वर्ष पुरानो भाई कुछ तेरी पता लाइ रहा हो रेडियो कार्बन डेटिंग अल्लेम साइंटिस्ट पचास वर्ष अगड़ी पुरानों को कुछ पचास वर्ष अगड़ी को हो ये भाई कुछ कन्फर्म कर रो रेडियो कार्बन डेटिंग लिवी भाइंटिस्ट ने तो पता लगा भाई वहाँ नाइन्टीन हंड्रेड सिक्सटी में नोबल प्राइज भी दिखे थे केमिस्ट्री में हाई सो यो रेडियो कार्बन डेटिंग को नर्मल कई कुछ रहे थे अब तो हार्मफुल इफेक्ट अफ न्यूक्लियर रेडिएसन अब न्यूक्लियर रेडिएसन के हार्मफुल इफेक्ट और पोजिटिव इफेक्ट भी इक्जाम में बड़ी सोधने गर्व हाई ये एकदम सोधने गर्व इसको रामसंग पढ़ना हेयर लस होने भो असरी ब्रेन रट में भी अब रेडियो एक्टिव सैंप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रेडिएसन ने नफसल मारदी अभी ब्लड भेसर भी कमजोर कराने गर्व इसलिए अच्छे थाइरोइड हु डिफ्रेंट डिफ्रेंट रेडिएसन के हम बड़ी मैं अब कुछ अब रेडियो एक्टिव आयोडिन गयो तेसले अब रोग कराने का साथ साथ बड़ी एक्सपोज एकदम धेरे धेरे एकदम बड़ी गए तेल थाइरोइड एक्सपे हम एफेक्ट कर सकता ब्लड सीस्टम में नेगेटिव इफेक्ट होने भाई रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसलिए कई नेगेटिव इफेक्ट देखा सकता हाई सो इस हमें पोजिटिव इफेक्ट हमें अब माथि पढ़ी सकते थे इंडस्ट्रियल इफेक्ट अूजेसरी बायोलॉजिकल इफेक्ट मेडिकल यूजेस भर पढ़ सकते थे इसको नेगेटिव इफेक्ट भी रहने गर्व रेडियो एक्टिविटी को जिस यहाँ फोन मैक्स इसमस पढ़ना हाई सो इस हमें रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर केमिस्ट्री संग रिटेड थिटिकल बेस्ड कंसेप्ट मत रखे थे इसलिए स्टडी गए और सुरू में तो पेपर पल्प भी स्टडी करे इसी दुईवटा भिडियो लगे पार्ट वन रार्ट टू को भिडियो लगे ये कुछ हमें कंप्लीट कर सकता छो इस पीडिएफ चाहिए मैं डिस्क्रिप्सन में प्रोवाइड कर सकता अथवा हमारे टेलीग्राम चैनल जोइन कर डिस्कस करते मीडिया भी तेई राख दिया हो सो ये कुरा रखे थे कई अरुण कंटेंट हर कई इक्जाम पोइंट अफ भ्यू अरुण कुछ इंपोर्टेंट लग्स योजना कर दून पर्यटन तो कमेंट लेख कमेंट सेंसन में लेखन सकूँ आज को लगी ये नई थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग दिस भिडियो स्टे हैप्पी बाय बाय एंड बेस्ट अफ लक फर योर बोर्ड इक्जाम